హలో వివర్స్ అందరికీ నమస్కారం నేను నాగరాజ్ జిబి మీరు చూస్తున్నారు మన తెలుగు విజన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మన జీషో ట్యూటోరియల్స్లో భాగంగా క్లాస్ త్రీ జీషో పార్ట్ త్రీలో జీషో షార్ట్ కట్ అలాగే జీషోతో పాటు టాక్ పాక్ షార్ట్ కట్ చాలామందికి ఈ షార్ట్ కట్స్ కొద్దిగా ప్రాబ్లంగా ఉంటుంది రెండు స్క్రీన్ రీడర్లు వాడాల్సి వచ్చినప్పుడు ఒకదాని నుంచి ఒకదానికి స్విచ్ అవ్వడానికి రెండు స్క్రీన్ రీడర్కి సంబంధించిన షార్ట్ కట్స్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఈజీగా అనే విషయాన్ని గురించి నేర్చుకుందాం మరింత ఆలోచించకుండా మూ ఉంటుంది ద వీడియో హాయ్ వివర్ మీరు కనుక మా ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే ఇక్కడ కనిపిస్తున్న రెడ్ కలర్ బటన్ని నొక్కి దాని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేసి ఆ తర్వాత ఆల్ పైన ట్యాప్ చేయండి దీని ద్వారా మేము చేసే అన్ని వీడియోలను మెయిల్ మరియు నోటిఫికేషన్స్ ద్వారా మీరు వెంటనే పొందవచ్చు మా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మీ సలహాలు సూచనలు సందేహాలను కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం జీషో నిన్న గత క్లాస్లో మనం ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి యాక్సెసబిలిటీకి వెళ్ళి దాన్ని ఎలా ఆన్ చేసుకోవాలి వరకు నేర్చుకున్నాం అయితే ఇక్కడ చాలామందికి ప్రాబ్లం ఏదో వస్తుందంటే షార్ట్ కట్ జీషోని ఆఫ్ లేదా ఆన్ చేసుకోవడానికి లేదా జీషో ఆఫ్ చేసుకొని టాక్ బ్యాక్ ఆన్ చేసుకోవడానికి టాక్ బ్యాక్ ఆన్ చేసుకొని జీషో ఆఫ్ చేసుకోవడానికి రెండింటినీ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి యూజ్ చేయడానికి ఎలా అనేది కొంతమందికి ఉన్న సమస్య దాంతోపాటు ఈ షార్ట్ కట్స్ కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి టాక్ బ్యాక్ యూజర్స్ అయినటువంటి మన శాంసంగ్ యూజర్స్కి ఈజీగా ఉంటుంది రెడ్మీ యూ అదర్ యూజర్స్కి కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది అది నేను ఈరోజు చెప్పే ప్రయత్నం చా అది పనిలో పనిగా షార్ట్ కట్ కీలు మన వాల్యూమ్ కీస్తో కాకుండా మన ఐకాన్ యాప్ ఐ యాప్ లాగా ఐకాన్ ఉంటుంది ఐకాన్తో ఆఫ్ ఆన్ చేసుకో షార్ట్ కట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవడం ఎలాగా అనేది కూడా మనం ఇక్కడ నేర్చుకుందాం ఓకే ముందుగా నేను బహుశా మీకు నేను ఏం యూజ్ చేస్తున్నాను అర్థం ఏంటంది జీషో స్క్రీన్ రీడర్ని యూజ్ చేస్తున్నాను ప్రస్తుతానికి ఈ షార్ట్ కట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే మనం ఇమీడియట్గా మనం సెట్టింగ్స్కి వెళ్ళాలి సెట్టింగ్స్కి వెళ్దాం ఓకే సెట్టింగ్స్లో వెళ్ళి అడిషనల్ సెట్టింగ్స్లో వెళ్దాం ఓకే దెన్ యాక్సెసిబిలిటీలోకి వెళ్దాం ఓకే వచ్చాము ఇక్కడ మనకు యాక్సెసిబిలిటీలో మనకు యాక్సెసిబిలిటీ షార్ట్ కట్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది ఆ యాక్సెసిబిలిటీ షార్ట్ కట్ అనే ఆప్షన్ మనకు శాంసంగ్ అకౌంట్ అదర్ డివైజెస్లో యాక్సెబుల్ షార్ట్ కట్ ఉంది మిగిలిన వాటిలో యాక్సెసబుల్ షార్ట్ కట్తో పాటు అడ్వాన్స్ సెట్టింగ్లో షార్ట్ కట్ కీస్ అనేది ఒక ఆప్షన్ ఉంది షార్ట్ కట్ కీస్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి ఎవరికి శాంసంగ్ యూజర్స్కి ఫస్ట్ మనం దీని గురించి తెలుసుకుందాం తర్వాత శాంసంగ్ యూజర్స్కి ఎక్కడ ఉంటుందో అందులో చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను ఇది మనకు దీని మీద డబుల్ ట్యాప్ చేద్దాం తర్వాత తర్వాత ఏమైనా చూద్దాం నెక్స్ట్ చూడండి accessibility but uh, features from any screen accessibility button check box check accessibility button check box check idini check pettukondi idini check pettukonna tarata right swipe cheyandi location navigation bar location ekkada undali idi navigation bar ante deeniki check pettukonte manam em avutundante manam volume keys tho 
దీన్ని ఆపరేట్ చేయక్కర్లేదు ఇప్పుడు టాక్ బ్యాక్ కనుక టాక్ బ్యాక్ని షార్ట్ కట్ కీగా పెట్టుకుంటే మనం వాల్యూమ్ కీస్ పట్టుకోక్కర్లేదు ఇప్పుడు మనకు రెడ్మీ ఇలాంటి మొబైల్స్లో శాంసంగ్ కూడా రెడ్మీ మొబైల్స్లో మనకు ఓన్లీ వాల్యూమ్ బటన్స్తోనే మనం యాక్సెసిబిలిటీ షార్ట్ కట్స్ని ఏవైతే ఉన్నాయో మనకు జీ షో కావచ్చు టాక్ బ్యాక్ని కావచ్చు ఆఫ్ ఆన్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఒకదాన్నే కదా చేసుకోగలం వాల్యూమ్ కిస్తో ఒక టాక్ బ్యాక్ని చేసుకోగలము లేదా జీ షోని చేసుకోగలం మరి రెండు చేయాలన్నప్పుడు ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది అన్నప్పుడు ఒకటేమో యాక్సెసిబిలిటీ బటన్కి రెండోదేమో వాల్యూమ్ కీస్కి మనం ఇక్కడ అరేంజ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు యాక్సెసిబిలిటీ బటన్ చెక్ బాక్స్ చెక్ ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది నావిగేషన్ బార్లో ఉంటుంది నావిగేషన్ దీన్ని కాకుండా మనం ఫ్లోడింగ్ అనే దీని మీద ట్యాప్ చేసి ఫ్లోడింగ్ అనే ఒక అదర్ యాప్స్ అని వస్తుంది దాన్ని పెట్టుకుంటే మనకు నావిగేషన్ బటన్ కాకుండా ఇంకా యాప్స్ లో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ నావిగేషన్ బార్ పైన ఉంటుంది కదా ఆ యాప్స్లో వస్తుంది రైట్ సైడ్లో కానీ వద్దు అది మనకు ఇది యాక్సెసిబిలిటీ బటన్ నావిగేషన్ బార్ నావిగేషన్ బార్ అంటే ఇక్కడ మనకు బ్యాక్ హోమ్ రీసెంట్ యాప్స్ ఉంటాయి కదా ఇవి నావిగేషన్ బటన్స్ అంటారు దీన్ని నావిగేషన్ బార్ అంటారు ఇది రైట్ కార్నర్లో మనకు బ్యాక్ బటన్ పక్కన రైట్ సైడ్ బ్యాక్ ఉండే వాళ్ళకి బ్యాక్ పక్కన పక్కన వస్తుంది రైట్ కార్నర్లో కాబట్టి ఇది నావిగేషన్ బార్లో ఉండేయండి ఇది చెక్ పెట్టుకోవాలి నావిగేషన్ బార్లో ఉండేలాగా పెట్టుకోవాలి ఒకసారి బ్యాక్ వస్తాం చూడండి లాక్ స్క్రీన్ మన ఇది వాల్యూమ్ బటన్ అప్ అండ్ డౌన్ పట్టుకొని చేసుకోవడానికి ఆఫ్ చేసుకున్నాం ఆన్ చేయకూడదు దీనికి ఎందుకు ఆన్ చేయకూడదు అనేది నేను తర్వాత చెప్తాను దీన్ని ఆఫ్ చేయాలి ఆన్ ఆన్ పెట్టకూడదు దీ ఇక్కడ మనక యాక్సెసిబిలిటీ బటన్ పక్కనే ఉన్న వ్యా బోత్ వాల్యూమ్ కీస్ని మనం ప్రెస్ చేసి పట్టుకోండి అని పెడితే ఏమొస్తుంది ఇక్కడ యాక్సెసిబిలిటీ మెన్యూ వస్తుంది యాక్సెసిబిలిటీ మెన్యూకి యాక్సెసిబిలిటీ షార్ట్ కట్కి చాలా తేడా యాక్సెసిబిలిటీ షార్ట్ కట్ అంటే మనకు మన స్క్రీన్ రీడర్ని ఆన్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతాయి యాక్సెసిబిలిటీ మెన్యూ అంటే మీకు తెలిసిందే మెన్యూలో మనకు యాక్సెసిబిలిటీ మనకు డబుల్ ట్యాప్ చేస్తే అక్కడ మెన్యూ వస్తుంది మెన్యూ ఏమొస్తుంది లాక్ స్క్రీన్ చేర్చుకోవడానికి స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకోవడానికి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఒక టెన్ టు ఎయిట్ టు టెన్ ఐటమ్స్ అక్కడ వస్తాయి దాని మీద డబుల్ ట్యాప్ చేస్తే అది పర్ఫామ్ అవుతుంది యాక్సెసిబిలిటీ మెన్యూ వేరు యాక్సెసిబిలిటీ మెన్యూ గురించి మనం చాలా రోజుల క్రితం మేము నేర్చుకున్నాం కాబట్టి ఈ బోత్ వాల్యూమ్ కీస్ని పట్టుకొని యాక్సెసిబిలిటీ మెన్యూ వచ్చే షార్ట్ కట్స్ని మనం ఆఫ్లో పెట్టుకోవాలి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఆఫ్ ఉంది ఇక్కడ దీన్ని దీని మీద ట్యాప్ చేస్తే ఏమున్నాయి యాక్సెసిబిలిటీ మెన్యూ షార్ట్ కట్ ఆఫ్ ఇది ఆఫ్లో ఉండాలి ఇదే ఆఫ్లో ఆఫ్లో కనుక లేకపోతే మనం ఈ వాల్యూమ్ కీస్తో షార్ట్ కట్ ని ఆన్ చేసుకోవడానికి ఇబ్బంది పడతాం ఇప్పుడు ఇది అర్థమైంది అనుకుంటాను మీకు కన్ఫ్యూజన్ అవద్దు యాక్సెసిబిలిటీ షార్ట్ కట్ వేరు యాక్సెసిబిలిటీ బటన్ వేరు షార్ట్ కట్ వేరు బటన్ వేరు షార్ట్ కట్ వేరు షార్ట్ కట్ అనేది ఆఫ్ లో ఉండాలి బటన్ బటన్ అనే దాంట్లో ట్యాప్ చేసి దాన్ని చెక్ పెట్టుకోవాలి బటన్ మీద చెక్ ఇది మాత్రం చెక్ ఉండాలి ఓకే యాక్సెస్ బటన్ చెక్ పెట్టుకోవాలి అది నావిగేషన్ డోర్లో ఉండేలాగా పెట్టుకోవాలి అప్పుడు మనకు నావిగేషన్ బార్లో ఒక యాక్సెసిబిలిటీ అనే ఒక ఐకాన్ వస్తుంది రైట్ ఇప్పుడు వెళ్దాం విజన్లో వెళ్దాం ఎందుకంటే విజన్లోనే మనకు ఇక్కడ స్క్రీన్ రీడర్స్ ఉంటాయి అయితే టాక్ ప్యాక్ యూజర్స్ ఏం మన శాంసంగ్ యూజర్స్ ఏం చేస్తారు 
వాళ్ళు రెండు స్క్రీనర్లకి వాళ్ళు ఒక్కదానికేమో వాల్యూమ్ బటన్స్ ఒకదానికేమో వాల్యూమ్ అప్ అండ్ పవర్ బటన్ పెట్టుకునే అవ రెండు అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళకి డైరెక్ట్గా వాళ్ళు దాన్ని అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఇక్కడ రెండు వాల్యూమ్ కీసే ఉన్నాయి రెండు వాల్యూమ్ కీస్తో పాటు యాక్సెసిబిలిటీ బటన్ని మనము యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే రైట్ సైడ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ మనం విజన్స్లో విజన్లో వచ్చాము ఓకే టాక్ బ్యాక్ ఆఫ్లో ఉంది జీ షో ఆన్లో ఉంది నేను ఒకసారి టాక్ బ్యాక్ టాక్ బ్యాక్ ఆఫ్ ఉంది కదా దీని మీద ట్యాప్ చేద్దాం రైట్ సైడ్ యూజ్ టాక్ బ్యాక్ స్విచ్ ఆఫ్ తర్వాత ఆప్షన్స్ టాక్ బ్యాక్ షార్ట్ కట్ యాక్సెసిబిలిటీ బటన్ ఒకసారి దీని మీద ట్యాప్ చేద్దాం షార్ట్ కట్ సెటింగ్ స్విచ్ ఆన్ అని ఉంది ఓకే దీని మీద ట్యాప్ చేద్దాం ఓకే రైట్ స్వైప్ చేద్దాం టాక్ బ్యాక్ షార్ట్ కట్ ఇక్కడ అర్థమైంది అనుకుంటాను నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను మీ నావిగేషన్ డోర్ లో ఉన్న బటన్ ని మీరు యూజ్ చేసుకుని టాక్ బ్యాక్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు ఆన్ చేసుకోవచ్చు చెక్ ఉంది యాక్సెసిబిలిటీ బటన్ చెక్ ఉంది రైట్ స్వైప్ హోల్డ్ బోత్ వాల్యూమ్ కీస్ అన్ చెక్ ఇక్కడ మనకు రెండు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి యాక్సెసిబుల్ బటన్ ఒకటి తర్వాత వాల్యూమ్ కీస్ ఒకటి వాల్యూమ్ కీస్ ఒక్కటి ఒక స్క్రీన్ రీడర్ని యాక్సెసిబిలిటీ బటన్కి ఒక స్క్రీన్ రీడర్ని పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ నేను టాక్ బ్యాక్ ఏమో యాక్సెసిబిలిటీ బటన్ పెట్టుకున్నాను ఓకే యాక్సెసిబిలిటీ బటన్ మనకు బాటమ్ ఆఫ్ ది స్క్రీన్లో నావిగేషన్ బార్లో ఉన్న దాన్ని టచ్ చేస్తే టాక్ బ్యాక్ ఆఫ్ ఆన్ చేసుకోవచ్చు ఇది దీన్ని డబుల్ ట్యాప్ హోల్డ్ చేస్తే మనకు యాక్సెసిబిలిటీ మెన్యూ వస్తుంది చెప్పాను కదా మెన్యూ అంటే ఏమేమని చెప్పాను నేను మెన్యూలో మనకు స్క్రీన్ స్టార్ట్ ఇంక్రీజ్ వాల్యూమ్స్ డిక్రీజ్ వాల్యూమ్స్తో పాటు ఇంకా కొన్ని గూగుల్ అసిస్టెంట్ ఇవన్నీ వస్తాయి మెన్యూ డబుల్ ట్యాప్ చేసి హోల్డ్ చేస్తే కాబట్టి ఇప్పుడు మనకు అది పని చేయదు ఎందుకు పని చేయదు అక్కడ మనకు యాక్సెసిబిలిటీ బటన్ తర్వాత యాక్సెసిబుల్ షార్ట్ కట్ అని ఆఫ్ చేసుకున్నాం కదా కాబట్టి అది పని చేయదు మనకు దాంతో పని లేదు దాని గురించి మనం ఇప్పుడు నేర్చుకోవడం లేదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ దాన్ని నేర్చుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ యాక్సెసిబిలిటీ బటన్ అనేది టాక్ బ్యాక్ పెట్టుకున్నాను వాల్యూమ్ కీస్ అనేది దీనికి ఆఫ్ చేసి పెట్టాను కాబట్టి నాకు యాక్సెసిబుల్ టాక్ బ్యాక్ ఆఫ్ ఆన్ చేయాలంటే యాక్సెసిబిలిటీ బటన్ యూజ్ చేయాలి ఒకసారి బ్యాక్ వద్దాం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూసారా షార్ట్ కట్ మనకి రెండు అవకాశ రెండు షార్ట్ కట్స్ పెట్టుకోగలం ఒకటి ఏమో యాక్సెసిబిలిటీ బటన్ యాక్సెసిబిలిటీ బటన్ కేమో టాక్ బ్యాక్ పెట్టుకున్నాం బోత్ వాల్యూమ్ కీస్ కేమో మనం ఇక్కడ జీ షో అని పెట్టుకున్నాం దీని మీద ట్యాప్ చేద్దాం ఒకసారి చూసారా యాక్సెసిబిలిటీ బటన్ని స్విచ్ ఆఫ్ ఉంది ఎందుకు టాక్ బ్యాక్ పెట్టుకున్నాం కాబట్టి ప్రెస్ బోత్ వాల్యూమ్ కీస్ కి చెక్ ఉంది రెండు మనం స్క్రీన్ రీడ్స్ ఉన్నప్పుడు మనం ఈ విధంగా మనం అరేంజ్ చేసుకోవాలి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఇబ్బంది లేకుండా యాక్సెసిబిలిటీ బటన్ ని డబుల్ ట్యాప్ చేస్తేనేమో మనకు టాక్ బ్యాక్ ఆఫ్ అవుతుంది 
యాక్సెస్ ఎల్ట్ బటన్ని సింగిల్ ట్యాప్ ఎక్కడ ఉంటుంది మనకు బాటమ్ ఆఫ్ ది నావిగేషన్ బార్లో బాటమ్ ఆఫ్ ది స్క్రీన్లో ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని ఒకసారి టచ్ చేస్తే అది ట్రాక్ బ్యాక్ ఆన్ అవుతుంది బోత్ వాల్యూమ్ కీస్ని లాంగ్ ప్రెస్ చేస్తే జీషో ఆఫ్ అవుతుంది మళ్ళీ బోత్ వాల్యూమ్ కీస్ని లాంగ్ ప్రెస్ చేస్తే జీషో ఆన్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఒక్కదానికి ఒక్కదానికి కన్ఫ్యూజన్ కాకుండా అందుకోసం రెండు మనం షార్ట్ కట్ కీస్ని పెట్టుకున్నాం ఒకసారి ట్రై చేద్దాం అది కూడా బయటకు వచ్చేద్దాం ఓకే మెన్యూ బార్లో ఉందా మనకు యాక్సెసబిలిటీ బటన్ ఉంది ఇప్పుడు మనకు యాక్సెసబిలిటీ బటన్ టాక్ బ్యాక్ ఆఫ్లో ఉందా ఆన్లో ఉందా మనం పైన చూసినప్పుడు ఆఫ్లో ఉంది కాబట్టి ఆన్ చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి యాక్సెసబిలిటీ బటన్ని డబుల్ ట్యాప్ చేయాలి డబుల్ ట్యాప్ చేస్తే ఏమవుతుంది చూద్దాం ఏమవుతుంది ఇదేంటి మరి ఆన్ అయింది రెండు ఆన్ అయినాయి కదా రెండు ఉండకూడదు కదా స్క్రీన్ రీల్స్ రెండు ఉంటే ఇబ్బంది కదా మనకు కాబట్టి ఇప్పుడు దేన్ని ఆఫ్ చేద్దాం ఒకసారి టాక్ బ్యాక్ ని మరోసారి ఆన్ చేద్దాం ఆఫ్ చేద్దాం అక్సెసబిలిటీ బటన్ విండో నావిగేషన్ బార్ ఓకే దీన్ని ఆఫ్ చేస్తాం డబుల్ ట్యాప్ చేస్తాం మళ్ళీ టాక్ బ్యాక్ ఆఫ్ మెసేजेस చూసారా టాక్ బ్యాక్ ఆఫ్ ఆన్ అయ్యింది మరి ఇప్పుడు ఆ జీషో ని కూడా ఆఫ్ చేద్దామా చేస్తున్నాను దీనికి ఏం చేయాలి మనం జీషో ఆఫ్ చేయాలంటే వాల్యూమ్ కీస్ ని పట్టుకోవాలి పట్టుకుంటాను ఓకే వెళ్ళిపోయింది ఏం సౌండ్ రాలేదు టచ్ చేస్తున్నప్పటికీ రాలేదు ఇప్పుడు నేను టాక్ బ్యాక్ ఆన్ చేస్తాను టాక్ బ్యాక్ ఆన్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి నావిగేషన్ మెన్యూలో ఉన్నటువంటి యాక్సెసిల్ బట్టిని టచ్ చేయాలి ఇది కొద్దిగా రెండు రోజులు మనకు రెండు ఉండనప్పుడు ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది అంటే టా స్క్రీన్ రీడ్ లేనప్పుడు స్క్రీన్ రీడ్ ఉంటే ఈజీ అనిపిస్తుంది స్క్రీన్ రీడ్ లేనప్పుడు కొంచెం ఈ లొకేషన్ ఆఫ్ నావిగే యాక్సెస్ బటన్ని మనము యాక్సెస్ చేయడానికి కొద్దిగా ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది మీరు బ్యాక్ బటన్ కనుక చేస్తే దాని పక్కనే ఉంటుంది కొంచెం ఒక రెండు రోజులు ఇబ్బంది తర్వాత ఈజీ అవుతుంది ఇప్పుడు నేను యాక్సెసిబిలిటీ బటన్ ద్వారా టాక్ బ్యాక్ని ఆన్ చేస్తున్నాను మెసేజెస్ విండో సిస్టమ్ లాంచర్ యాక్సెసిబిలిటీ బటన్ విండో నావిగేషన్ బార్ ఈ విధంగా మనం షార్ట్ కట్ కీస్ ని అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు టాక్ బ్యాక్ ఉంది వాళ్ళకి మన టాక్ బ్యాక్ వద్దు అనుకున్నప్పుడు టాక్ బ్యాక్ ని ఆఫ్ చేసుకొని మళ్ళీ వాల్యూమ్ బటన్స్ తో జీసోని ఆన్ చేసుకోవచ్చు జీసో వద్దు అన్నప్పుడు జీసోని వాల్యూమ్ బటన్స్ తో ఆఫ్ చేసుకొని యాక్సెస్ బటన్ తో టాక్ బ్యాక్ ని ఆన్ చేసుకోవచ్చు చూసారు కదా రెండు స్క్రీన్ రీడర్లు మనకు వినపడ్డాయి నేను మనకు అర్థం కావాలనే ఉద్దేశంతోనే ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క స్పీచ్ సింతసైజర్ని పెట్టుకోవడం వల్ల మీకు ఈజీ అవుతుం అర్థం అవుతుందని ఇదనే చేశాను అనమాట ఇది యాక్సెసబిలిటీ షార్ట్ కట్ అనేది ఎలా అరేంజ్ చేసుకోవాలి ఏదో టాక్ బ్యాక్ కానీ జిషో కానీ ఎలా అరేంజ్ చేసుకోవాలనేది మీకు చెప్పే ప్రయత్నం చేశాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అలాగే ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే కామెంట్స్ రూపంలో సజెషన్స్ ఇవ్వండి థ్య